সবাইকে স্বাগত তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমাদের প্রথম লেকচার সেকেন্ড ইয়ারের রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড ইন কোয়ালিটিস সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস আমরা আজকে থেকেই শুরু করলাম পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে এই লকডাউনের মধ্যে আমরা রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড ইন কোয়ালিটিস এর দুইটা অংশ আছে যে প্রথমে আমরা দেখে নেব যে রিয়েল নাম্বার এখন রিয়েল নাম্বার যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আর একটা বিষয় জানতে হবে একটু যে নাম্বার কাকে বলে যে নাম্বারটা কি যে যা কিছু গণনা করতে আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা নাম্বারটা কি জানলাম যে নাম্বার কাকে বলে যে যা কিছু গণনা করতে ব্যবহার করি এখন রিয়েল নাম্বার নাম্বারটা কেমন হবে রিয়েল নাম্বার আমাদের এই রিয়েল নাম্বারটা যদি আমরা ভালো করে যদি বুঝতে চাই তাহলে আর তার আগে আমাদের একটা বিষয় জানতে হবে যে ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ রিয়েল নাম্বারের সেট যদি আমরা ভালো করে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের যেতে হবে ইতালিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান জি পিয়ানো যিনি ন্যাচারাল নাম্বারের উপর পাঁচটি শিকার্য তৈরি করে বা পর্যবেক্ষণ করে আর এই পাঁচটি শিকার্যই রিয়েল নাম্বারের থিওরি ডেভেলপমেন্টের জন্য বেসিক হিসাবে গণ্য করা হয় এখন আমরা এই পাঁচটি শিকার্য কি সেটা একটু জানার চেষ্টা করি যে পাঁচটি শিকার্যের মধ্যে যে এক নাম্বার শিকার্য সেটা হচ্ছে ওয়ান হবে ন্যাচারাল নাম্বার দুই নাম্বার শিকার্য কি যে প্রতিটা ন্যাচারাল নাম্বারই এর একটা কি থাকবে সাকসেসর থাকবে সাকসেসর মানে যে উত্তরাধিকারী যেমন আমার উত্তরাধিকারী আমার ছেলে তুমি তোমার বাবার উত্তরাধিকারী তাহলে এই ধরনের কি প্রতিটা নাম্বারের কি একটা করে উত্তরাধিকারী থাকবে যেমন আমরা যদি লিখি যে টু তাহলে টু কার উত্তরাধিকারী ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ানের উত্তরাধিকারী টু আমি যদি লিখি ফোর ফোর ফাইভ ফাইভটা কেমন পাওয়া গেল ফোর প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তারপরের আমরা যেমন উত্তরাধিকারী দেখি তার পরের প্রজন্ম তাহলে ফোরের উত্তরাধিকারী ফাইভ আর ফোর প্লাস ওয়ান আকারে অর্থাৎ যে নাম্বারের উত্তরাধিকারী আমরা বের করব তার সাথে আমরা কি করব এক যোগ করব এখন তিন নাম্বার বলছে কি তিন নাম্বার বলছে যে দুইটা নাম্বার সমান হবে কখন যখন তাদের উত্তরাধিকারী সমান হবে যেমন আমি একটা ন্যাচারাল নাম্বার নিলাম থ্রি তুমি একটা ন্যাচারাল নাম্বার নিলে কত থ্রি এখন এই দুইটা নাম্বারই সমান কি না আমরা দেখব যে এদের উত্তরাধিকারী সমান কি না যদি উত্তরাধিকারী সমান হয় তাহলে এই দুইটা নাম্বার অবশ্যই কি হবে সমান হবে দেখেন আমার যে নাম আমি যে নাম্বার চয়েস করেছিলাম সেটা কত টু প্লাস ওয়ান তাহলে সরি আমি যদি এর উত্তর থ্রি যদি উত্তরাধিকারী যদি বের করি তাহলে কত ফোর থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফোর তাহলে থ্রির উত্তরাধিকারী কত ফোর আবার তুমি যে নাম্বারটা নিয়েছিলে সেটার উত্তরাধিকারী কত দেখে আসি যে থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল কত ফোর তাহলে দুইজন যে নাম্বার চয়েস করেছে তাদের উত্তরাধিকারীও কি সমান তাহলে থ্রি এ অ্যান্ড থ্রি ইকুয়াল এইবার চার নাম্বার বলছে চার নাম্বার বলছে কি যে ওয়ান বাদে প্রতিটা ন্যাচারাল নাম্বারই একটা অপরটার কি উত্তরাধিকারী কি ওয়ান বাদে প্রতিটা ন্যাচারাল নাম্বার একটা অপরটার কি উত্তরাধিকারী অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উত্তরাধিকারী যেমন ওয়ান বাদ দিলাম আমি টু নিলাম থ্রি বললাম ফোর ফাইভ থ্রি কার উত্তরাধিকারী টু এর উত্তরাধিকারী ফোর কার উত্তরাধিকারী থ্রি এর ফাইভ কার উত্তরাধিকারী ফোর এর তাহলে প্রত্যেকে কিন্তু কি প্রত্যেকের উত্তরাধিকারী হচ্ছে তাহলে জি পিয়ানোর এই এক্সিয়মটা আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ প্রতিটা নাম্বারই প্রত্যেকের কি উত্তরাধিকারী এইবার পাঁচ নাম্বার যেটা বলছে যে ওয়ান এবং প্রতিটা 
নাম্বার যদি প্রতিটা নাম্বারের কি উত্তরাধিকারী হয় তাহলে এই ধরনের যে কোনো সেটি আমরা ন্যাচারাল নাম্বার হিসাবে অভিহিত করতে পারব পাঁচ নাম্বার কি বলছে আমি আবারও বলছি যে ওয়ান এবং প্রতিটা নাম্বারের উত্তরাধিকারী যদি প্রতিটা নাম্বারই যদি হয় তাহলে এই ধরনের সেটকে আমরা বলব ন্যাচারাল নাম্বার এখন আর এই ন্যাচারাল নাম্বারের সেটটাকে আমরা কি দ্বারা ডিনোট করি সাধারণত এন দ্বারা এন দ্বারা আমরা ডিনোট করি তাহলে ন্যাচারাল নাম্বারের সদস্য কারা হলো ওয়ান এবার সবার কি উত্তরাধিকারী তাহলে ওয়ানের উত্তরাধিকারী টু টু এর উত্তরাধিকারী থ্রি থ্রি এর উত্তরাধিকারী কত ফোর ফোরের উত্তরাধিকারী কত ফাইভ তাহলে এভাবে কি আপ টু পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে তাহলে এটাই হলো আমাদের সেই ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে এই পাঁচটা এক্সিয়মস যদি কোনো নাম্বার সিস্টেম ফলো করে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ন্যাচারাল নাম্বার এইবার বলল যে ন্যাচারাল নাম্বার তো বের করলাম কিন্তু আমি যে বিয়োগ করার কাজ করব তাহলে সেটা কোন সেট দিয়ে করব সেটা দেখল যে ইন্টিজার নাম্বারে সেটটা তখন কি করলো ইন্ট্রোডিউস করল যে বিয়োগের কাজ করার জন্য বা সাবট্রাকশন পসিবল ইন অর্ডার টু ওয়ার্ক সাবট্রাকশন পসিবল অর্থাৎ বিয়োগের কাজ করার জন্য কি করল ইন্টিজার নাম্বারের সেট তারা ডিনোট করলো কি দ্বারা জেড দ্বারা জেডটা কিন্তু কি জাহেলান জাহেলান হচ্ছে জার্মান ওয়ার্ড যার অর্থ হচ্ছে নাম্বার ওই কারণে আমরা এই জেড দ্বারা প্রকাশ করি আর এটা কিন্তু প্রকাশ করছিল জর্জ ক্যান্টোর এইবার এই তাহলে এর মধ্যে কি থাকবে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে এভাবে নেগেটিভ এবং পজিটিভ নাম্বার সবগুলোই থাকবে কিন্তু কি পূর্ণ সংখ্যা এবার বললো যে তাহলে ভাগের কাজ কোন সেট দিয়ে করব এখন এই ভাগের কাজ করার জন্য কি ইন্ট্রোডিউস করলো কোন সেট রেশনাল নাম্বারের সেট আর এই রেশনাল রেশনালের প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে রেশিও মানে কি অনুপাত অর্থাৎ দুইটা সংখ্যার ভাগ আকারে যে সংখ্যাগুলো লেখা যায় সেই সংখ্যাগুলো নিয়ে তৈরিকৃত সেটটাকে আমরা বলি রেশনাল নাম্বারের সেট আর এই রেশনাল নাম্বারের সেটটা আমরা সাধারণত কিউ দ্বারা ডিনোট করি কিউতে কোশেন্ট মানে ভাগ টাইপের যে কিউ ইকুয়াল কি পি ভাগ কিউ পি কিউ বিলংস কি জেড এই যে এই জেড থেকে আমরা পি কিউ চয়েস করব আর এই কিউ এর মানটা কখনো জিরো হবে না কারণ সামথিং বাই কিউ এর মান যদি জিরো নেই সামথিং বাই জিরো কি হয়ে যাবে আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে তখন আমাদের এই কিউ আর ডিফাইন যোগ্য থাকবে না ওই কারণে কিউ জিরো বাদে যে কোনো নাম্বার নিতে পারি কোথা থেকে আমরা এই জেড থেকে নিতে পারি এইবার বললো তাহলে আর যে ফাঁক ফোকর থাকে নাম্বার সিস্টেমে সেগুলো করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করতে পারি তখন ইন্ট্রোডিউস করা হলো যে আর একটা সেট ই রেশনাল নাম্বার অর্থাৎ সেটাকে আমরা বলি যে কিউ প্রাইম দ্বারা ডিনোট করি কিউ প্রাইমটা কি ই রেশনাল নাম্বারের সেট অর্থাৎ যে নাম্বারগুলোকে এইভাবে তৈরি করা যায় না সেগুলোকে আমরা বলবো ই রেশনাল নাম্বার অর্থাৎ যে নাম্বারের সেটটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না সেটাকে আমরা বলবো ই রেশনাল নাম্বার এখন বলছে যে এই সমস্ত নাম্বার সিস্টেমগুলো নিয়ে আমাদের কি এই যে রিয়েল নাম্বারের সেট তাহলে এই কিউ এর মধ্যে কিন্তু সবাই আছে এই যে এগুলো আছে আবার এগুলো আছে 
ভগ্নাংশ গুলো আছে সবগুলো আছে আবার কিউ প্রাইমের মধ্যে নাম্বার আছে যেগুলো কি ভগ্নাংশ কিন্তু অসীম দশমিক পর্যন্ত তার মানে দেখা গেল কি যে এইগুলো যে আমরা আলোচনা করলাম এই আলোচনার মধ্যে কি সব ধরনের নাম্বারই চলে আসলো তাহলে এই কিউ এর মধ্যে সব নাম্বারই আছে আবার এই কিউ প্রাইম আলাদা একটা সেট তাহলে এই সবগুলো মিলে কি রিয়েল নাম্বার তাহলে রিয়েল নাম্বার ইকুয়াল কিউ ইউনিয়ন কিউ প্রাইম অর্থাৎ রেশনাল এবং ইরেশনাল মিলে যে নাম্বার সেটাকে আমরা বলবো রিয়েল নাম্বার এখন এই রিয়েল নাম্বার সেটটাকে আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা এই ধরনের প্রতীক ব্যবহার করি আর তাহলে কিউ ইউনিয়ন কিউ প্রাইম অর্থাৎ দুইটা মিলেই আমরা এই রিয়েল নাম্বারের সেটটাকে প্রকাশ করতে পারি এখন এই কিউ তাহলে এই কিউয়ের সাইতে ছোট কে কিউয়ের সাইতে ছোট জেড কারণ জেড এর মধ্যে শুধু কি পূর্ণ সংখ্যা আর এই কিউ এর মধ্যে কি আছে ভগ্নাংশও আছে তার সে ছোট কে তার সে ছোট কি ন্যাচারাল নাম্বার কারণ ন্যাচারাল নাম্বার কি ওয়ান থেকে আপ টু পজিটিভ ইনফিনিটি আর এই পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে কি ওয়ান জিরো তো আছে ওয়ান থেকে পজিটিভ ইনফিনিটি আরও এটা তার মানে এটা এখন এর সেতে সবচেয়ে বড় কে তাহলে কি রিয়েল নাম্বারের মধ্যে কি আছে সব আছে না তাহলে এইটাও একটা শর্ত তৈরি হলো আর এইবার আমরা একটু দেখব যে এই যে কিউবটা রেশনাল নাম্বার এখন এই রেশন পি বাই কিউ আমি কিছু নাম্বার লিখব যে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব যেগুলো রেশনাল না ইরেশনাল যেমন আমি যদি লিখি কি টু তার মানে এই যে এই যত পূর্ণ সংখ্যা আছে সবাই রেশনাল নাম্বার এই যে ন্যাচারাল নাম্বার সেট সবাই রেশনাল নাম্বার কারণ আমি যদি টু লিখি তাহলে টু ইকুয়াল কত কারণ রেশনাল নাম্বার হলে কি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে তাহলে টু ইকুয়াল কত টু বাই ওয়ান উপর একটা পি নিচে একটা কিউ ধরে নিলাম তাহলে টুটা রেশনাল নাম্বার এবার যদি কি থ্রি ধরি মাইনাস যদি থ্রি ধরি তাহলে কত থ্রি বাই মাইনাস ওয়ান অথবা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি বাই কত ওয়ান তাহলে এটাও কি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করে গেল তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ জিরোটা জিরোটাও কিন্তু রেশনাল নাম্বার কারণ জিরো ইকুয়াল কত জিরো ভাগ কত ওয়ান তাহলে এটাও কি রেশনাল নাম্বার এবার কি ভগ্নাংশ টাইপে আমরা যাব তাহলে ভগ্নাংশ যদি আমরা একটু দেখি যেমন টু পয়েন্ট ফাইভ এটা রেশনাল নাম্বার অবশ্যই কারণ ফাইভকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি কত টু পয়েন্ট ফাইভ হয় তার মানে পি বাই কিউ করে প্রকাশ করা গেল এই ধরনের যেমন টু পয়েন্ট কত ফাইভ থ্রি টু সিক্স এইট ডট 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 এখন বলে দিল যে এখানে একশোতম ঘর একশোতম ঘর পর্যন্ত এখানে পয়েন্ট যাবে যা যায় যাক তাহলে এটাও কিন্তু কি রেশনাল নাম্বার কারণ কারণ টু ফাইভ থ্রি টু সিক্স এইট এভাবে কি একশোতম ঘর পর্যন্ত গেলাম পয়েন্ট উঠাই দিলাম পয়েন্ট উঠাই দিয়ে কত নিচে ওয়ান তারপর কত জিরো অর্থাৎ পয়েন্টের পরে একশোটা ঘর আছে তাহলে আমি একশোটা নিচে জিরো দিয়ে দিলাম একশোটা নিচে যদি জিরো দিয়ে দিই তাহলে উপরে একটা পূর্ণ সংখ্যা নিচে একটা কি হয়ে গেল পূর্ণ সংখ্যা তাহলে পি বাই কিউ এখন এদের মধ্যে যদি আমরা কাটাকাটি করে জাস্ট একটা মিনিমাইজ করতে পারি তাহলে কি বোঝা গেল যে পয়েন্টের পরে যদি ঘর সংখ্যক যদি কি নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কি রেশনাল নাম্বার এখন যদি একশোতম ঘর না দিয়ে বলি একশো কোটি ঘর পাঁচশো কোটি ঘর মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ঘর তাহলে সেটাও কিন্তু কি রেশনাল নাম্বার কারণ এটা কি নির্দিষ্ট অর্থাৎ পয়েন্টের পরে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘর থাকে তাহলে ওই নাম্বারটা অবশ্যই রেশনাল নাম্বার হবে এইবার আমরা দেখব যে পয়েন্টের পরে ঘর সংখ কি অসীম সংখ্যক ঘর আছে কিন্তু কি পৌনপনিক মানে কি ভাগ করতে করতে কি রিপিট নাম্বার আসবে তাহলে সেটা কিন্তু রেশনাল নাম্বার হবে আমরা যদি এখানে যদি দেখি যেমন টু পয়েন্ট 
असीम संख्यक घर पर टू आसते ही अवश्य की रेशनल नम्बर लिखी टू पोनोफोनिक लिखबोनिकारापनिक नम्बर निर्दिष्ट संख्यक घर थे रेशनल नम्बर आरोप पॉइंट असीम संख्यक घर थे कि पौनपणिक चलते थकल तरह ये कम देखा जो सबा क्योंकि भिन्न भिन्न अंक एन एट मान कि चलते थक असीम संख्यक घर तावश्य इेशनल नम्बर क्यों कारण ये साधारण भग्नांशे पी बिओ आकार प्रकाश करते पर ना जो एक चेष्टा करी जेमन फाइव पॉइंट जो उठाई दे थ्री टू सिक्स फाइव वन टू थ्री टू सिक्स वन एट सेवेन डर भाग भाग जो लिखी तॉन्टर जो वन एर पर जोगुलो घर आम जिरो देव तर पर कतगुलो घर आना क्योंकि वन पर कतगुलो जिरो दिले साधन भग्नांशीना कारण वन पर जिरो निर्भर कर पॉइंट कतगुलो घर आरोपर पॉइंट कतगुलो घर आना तरह नीचे कतगुलो जिरो देव से दाड़ो जे दुईटा संख्यार अनुपाते प्रकाश करते मैं ये अवश्य इेशनल नम्बर अर्थात सर्वशेषे कि दाड़ो रेशनल एवं इेशनल मिले जो नम्बर से बोलब रियल नम्बर एन येशनल नम्बर श्रेणी विभाग आज रेशनल नम्बर जे छोटो के जेड मान पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या से छोटो के नैचारल नम्बर हमारे चार्ट आज फिगार फलो करब से विस्तारित दे कार उपसेट के से नैचारे नम्बर वन टू थ्री फोर एर मध्य जो जिरो इनकलूड करी टोटाल हो ग कि होल नम्बर आर एर मध्य जो कि माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन अर्थात माइनसगुलो जो इनकलूड करी टोटाल हो जाए इंटीजार नम्बर एन एर साथ ही आगे कि भग्नांशुलो जो इनकलूड करी मध्य सब मिले क्योंकि सब मिले क्योंकि नैशनल नम्बर 
এর বাইরে যেটা আছে সেটা কি ই এটা কিন্তু ইরেশনাল নাম্বার এখন এই সব মিলে এই সব মিলে এই সব মিলে আমরা বলছি যে রিয়েল নাম্বার আর রিয়েল নাম্বারটাকে আমরা আর দ্বারা ডিনোট করি আর জাস্ট দুইটা টান দিয়ে এভাবে লেখা হয় যে স্পেশালি রিয়েল নাম্বার বোঝানোর জন্য আমরা এবারে দেখে নেব বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্যসমূহ দুই ধরনের স্বীকার্য একটা যোগের ক্ষেত্রে একটা গুণের ক্ষেত্রে তাহলে যোগের স্বীকার্যসমূহ গুণের স্বীকার্যসমূহ আমরা দুই পাশে ভাগ করে নিলাম আর এই বিধিগুলো সবার ক্ষেত্রে একই আবদ্ধশীল বিধি বিনিময় বিধি যোগের ক্ষেত্রেও গুণের ক্ষেত্রেও অর্থাৎ এই পাঁচটা বিধি কমন গুণের ক্ষেত্রে এবং যোগের ক্ষেত্রে আর এই বিতরণ বিধি জাস্ট গুণ এবং যোগ একসাথেই তাহলে আমরা প্রথমে দেখে নিই আবদ্ধশীল বিধিটা কি যে আমরা এইটা যদি দেখি যে ফর অল এই এই সাইনটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স আমরা বলি ফর অল এ বি বিলংস আর অর্থাৎ এবং রিয়েল নাম্বার থেকে এবং বি দুইটা নাম্বার নেব রিয়ে প্লাস বি বিলংস আর থাকবে যেমন টু আর থ্রি যদি নেই যদি টু থ্রি দুইটার নাম্বার নিলে টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল কত ফাইভ বিলংস কি এটাও ফাইভও কিন্তু রিয়েল নাম্বারের মধ্যে গুণের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই হবে যে দুইটা নাম্বার যদি নেই তাহলে এ বি অর্থাৎ দুই আর তিন যদি নেই তাহলে তিন দুগুণ কত ছয় তাহলে ছয় কিন্তু রিয়েল নাম্বারের একটা সংখ্যা আমরা দেখব বিনিময় বিধি তাহলে বিনিময় যে স্থানের মধ্যে বিনিময় করবে যে দুই আর তিন যদি নেই তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে টু প্লাস থ্রি ইকুয়াল কত থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল কিন্তু ফাইভ অর্থাৎ তিনের জায়গা দুই গেল দুইয়ের জায়গা তিন আসলে এদের মধ্যে স্থান বিনিময় করলো গুণের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই যে ফর অল এ বি বিলংস আর এ বি ইকুয়াল বি এ তার মানে টু গুণন থ্রি ইকুয়াল কত থ্রি গুণন টু সমান এবার সহযোজন বিধি যে ফর অল এ বি বিলংস আর অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার থেকে তিনটা নাম্বার নেব সেটা কি এ প্লাস বি প্লাস সি সহযোজন মানে বি আর সি এর সাথে এক করে দিয়েছি গ্রুপ করে দিয়েছি পরে আবার কি করলাম এ আর বিয়ের সাথে গ্রুপ করে দিলাম তার মানে এভাবে যদি আমরা যোগ করি তাহলে ইক যোগ ফলটা কি ইকুয়াল হবে গুণের ক্ষেত্রে তাই যে তিনটা নাম্বার আমরা রিয়েল নাম্বার থেকে নিয়েছি এক্ষেত্রে বি আর সি গুণ করে গ্রুপ করে যদি গুণ করি তার সাথে যদি এ গুণ করি যে রেজাল্ট হবে এ আর বি গ্রুপ করে গুণ করে তার সাথে যদি সি গুণ করি তাহলে সেম রেজাল্ট হবে এবার অভেদক বিধি অভেদক মানে কোনো নাম্বারের সাথে যদি কোনো কিছু আমরা যোগ করি যদি পরিবর্তন না করে তাহলে সেটাকে আমরা বলি যোগের অভেদক আর যদি গুণ করে যদি পরিবর্তন না করে তাহলে সেটাকে বলি আমরা গুণের অভেদক তাহলে এইখানে ফর অল এ বি এ বিলংস আর অর্থাৎ এ হচ্ছে যে কোনো একটা নাম্বার রিয়েল নাম্বার থেকে নেব এই এই সাইনটার নাম হচ্ছে দেয়ার এক্সিস্ট দেয়ার এক্সিস্ট জিরো বিলংস আর অর্থাৎ রিয়েল নাম্বারের মধ্যে কি জিরো একটা নাম্বার আছে সেটার ক্ষেত্রে কি হবে যে এ প্লাস জিরো ইকুয়াল জিরো প্লাস এ ইকুয়াল কি হবে এই হবে তার মানে জিরো কিন্তু এর সাথে এর সাথে জিরো যোগ হলো বা জিরোর সাথে এ যোগ হয়ে কি হলো এ হলো তার মানে এটাকে কিন্তু পরিবর্তন করেনি তার মানে জিরোকে আমরা বলবো যোগের অভেদক বা যোগের আইডেন্টিটি গুণের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই যে ফর অল এ বিলংস আর দেয়ার এক্সিস্ট ওয়ান বিলংস আর অর্থাৎ রিয়েল নাম্বারের মধ্যে ওয়ান থাকবে সেটা কি এ ডট ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান ডট এ এর সাথে ওয়ান গুণ করলাম ওয়ানের সাথে এ গুণ করলাম গুণ করে কি হলো এই হলো তার মানে পরিবর্তন হলো না তার মানে ওয়ানকে এখন আমরা বলবো গুণের আইডেন্টিটি এবার কি বিপরীতক বিধি এখন বিপরীতক যে ফর অল এ বিলংস আর দেয়ার এক্সিস্ট মাইনাস এ বিলংস আর অর্থাৎ এ যদি রিয়েল নাম্বারের মধ্যে সমস্ত এর জন্য কি রিয়েল নাম্বারের মধ্যে থেকে আমরা নেব রিয়েল নাম্বারের মধ্যে মাইনাস এ একটা নাম্বার থাকবে কিন্তু সাজ দেয় তারা এই বিধি মেনে চলবে যে প্লাস মাইনাস এ ইকুয়াল জিরো ইকুয়াল মাইনাস এ প্লাস এ এটা কিন্তু যোগ তাহলে এইবার গুণের ক্ষেত্রে দেখব যে ফর অল এ বিলংস আর এ নট ইকুয়াল জিরো এ জিরো হবে না অর্থাৎ দেয়ার এক্সিস্ট এ ইনভার্স বিলংস আর অর্থাৎ ওয়ানের এক এর একটা বিপরীত নাম্বার থাকবে সেটা কি ক্যারেক্টার পালন করবে এটা যে এ ডট এ ইনভার্স ইকুয়াল এ ইনভার্স ডট এ ইকুয়াল ওয়ান এবং এর সাথে এ ইনভার্স মানে ওয়ান বাই এ গুণ করলে ওয়ান ওয়ান বাই এর সাথে আমার যদি এ গুণ করি তাহলে কত হয় ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান এখানে গুণের আইডেন্টিটি আর জিরোটা কি 
যোগের আইডেন্টিটি এবার বিতরণ বিধি অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটিভ ল এটা মাল্টিপ্লিকেশন এবং যোগ একসাথে কিন্তু যে মাল্টিপ্লিকেশন ল অভার অ্যাডিশন অর্থাৎ ফর অল এবিসি বিলংস আর অর্থাৎ রিয়েল নাম্বারের মধ্যে এবিসি তিনটা নাম্বারের জন্য যে যে কোনো নাম্বার হতে পারে এ ডট বি প্লাস সি এটাকে আমরা বিয়ের সাথে গুণ করে দিলাম আবার এটাকে আমরা কার সাথে গুণ করে দিলাম সি এর সাথে কিন্তু গুণ করে দিলাম অর্থাৎ এটাকে বি এবং সি দুই টা সংখ্যার সাথেই নিয়ে গেছি তার মানে এটাকে কি বোঝা গেল যে এটাকে আমি কি করি বি আর সি এর সাথে বিতরণ করে দিছি ওই কারণে এটার নাম হয়েছে কি বিতরণ বিধি আমরা এর পরে দেখব যে অর্ডার এক্সিয়মস বাস্তব সংখ্যারই অর্ডার এক্সিয়মস আমরা দেখব আপাতত বাস্তব সংখ্যার স্বীকার্য সমূহ গেল ওকে আমাদের এবারের অংশ যে বাস্তব সংখ্যার অসমতা সম্পর্কিত স্বীকার্য অর্থাৎ অসমতার ধর্মাবলী আমরা প্রথমটা দেখে নেই যে ফর অল এ বি বিলংস আর ফর অল এ বি বিলংস আর এ গ্রেটার দেন বি এ ইকুয়াল বি এ লেস দেন বি অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার থেকে যদি আমরা দুইটা নাম্বার যদি চয়েস করি তাহলে তিনটা শর্ত হওয়ার পসিবিলিটি আছে হয় এ বড় হবে বি এর সাইতে অথবা এ আর বি সমান হবে অথবা এর সাইতে বি বড় হবে এই তিনটা শর্ত পালন করতে মানে পালন করার পসিবিলিটি থাকবে দুই নাম্বারে যে ফর অল এ বি সি এ বিলংস আর অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার থেকে তিনটা নাম্বার নেব এবং এ গ্রেটার দেন বি এবং বি গ্রেটার দেন যদি সি হয় তাহলে এ গ্রেটার দেন সি তার মানে বি এর সাইতে এ বড় আবার সি এর সাইতে বি বড় তার মানে কি সবচেয়ে বড়কে এ এখন এখানে যদি আমরা দেখি যে এ গ্রেটার দেন বি বি গ্রেটার দেন সি তার মানে সবচাইতে বড় কে এ সেটাই যে এ গ্রেটার দেন সি এরপরে তিন নম্বর যে ফর অল এ বি সি বিলংস আর এবং যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় অর্থাৎ বি এর সাইতে এ যদি বড় হয় তাহলে এ প্লাস সি গ্রেটার দেন বি প্লাস সি অর্থাৎ সেম নাম্বার যদি আমরা এটার উভয় পাশে যদি যোগ করি তাহলে বাম পাশেরটা বড় বড়ই থাকবে ডান পাশেরটা ছোট ছোটই থাকবে সেটাই যে যেমন আমরা যদি উঠান যে থ্রি গ্রেটার দেন টু তাহলে একটা নাম্বার সি যদি আমরা ফাইভ যদি চয়েস করি তাহলে এখানে কি দাঁড়ায় যে থ্রি প্লাস ফাইভ উভয় পাশে যদি যোগ করি তাহলে টু প্লাস ফাইভ তার মানে ডান লেফট হ্যান্ড সাইড এইট গ্রেটার দেন কত সেভেন তার মানে এটা বড়ই থাকবে এরপরে চার নম্বর চার নম্বরে কি যে ফর অল এ বি সি বিলংস আর অর্থাৎ রিয়েল নাম্বার থেকে এ বি সি তিনটা নাম্বার নেব এবং এ গ্রেটার দেন বি কিভাবে নেব এর সাইতে বি সরি বি এর সাইতে এ বড় তাহলে কি হবে এ সি গ্রেটার দেন বি সি অর্থাৎ সি একটা নাম্বার সেটা আমরা কি করেছি গুণ করেছি কোথায় এই উভয় পাশে কি এইটা বড়ই থাকবে যদি কোন শর্ত হয় সি যদি জিরো চাইতে বড় হয় আবার এ সি লেস দেন বি সি সি লেস দেন যদি জিরো হয় তাহলে আমরা যদি এখানে একটু এক্সাম্পল দেই যেমন থ্রি গ্রেটার দেন টু তাহলে সি একটা নাম্বার চয়েস করব সেটা কি গ্রেটার দেন জিরো মানে পজিটিভ একটা নাম্বার নেব তাহলে পজিটিভ একটা নাম্বার আমি সাপোজ ফাইভই নিলাম তাহলে উভয় পাশে আমি গুণ করব তাহলে থ্রি গুণন ফাইভ গ্রেটার থ্রি গুণন ফাইভ কত হলো পনেরো আবার এই পাশে গুণ করব টু গুণন ফাইভ ইকুয়াল কত টেন তার মানে তাহলে পনেরো গ্রেটার দেন কত টেন অর্থাৎ এসি গ্রেটার দেন বিসি এবার এসি লেস দেন বিসি যদি কি হবে সি যদি নেগেটিভ হয় তার মানে আমরা যদি এই নাম্বারটা যদি নেগেটিভ ফাইভ যদি নেই তাহলে পনেরো থ্রি গুণন নেগেটিভ ফাইভ থ্রি গুণন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল কত মাইনাস ফিফটিন এখানে টু গুণন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল কত মাইনাস টেন তাহলে কোনটা বড় মাইনাস টেন বড় না তাহলে এখানে আমরা দেখব যে মাইনাস ফিফটিন লেস দেন মাইনাস টেন তার মানে এইটা স্যাটিসফাইড হলো 
एर पर फार्स नम्बर जो फर अल ए विलंगस आर ए बी जिरो ना जेको नम्बर होते ए ग्रेटर दैन बी अर्थात बी एस आई ते बड़ो एभवे जो रियल नम्बर थी चयस करी तो वन बस दें वन बी अर्थात वन उभयर पर आई पास छोट हो गो ए की बड़ो छो क एट कड़ो छो जमन आप जो एक एक्साम्पल दे थ्री ग्रेटर दैन टू एन जो कि करी वन ब्री और वन बदि टू करी तेल को बड़ो है को बड़ो वन के दुई दिए भाग कर ले पॉन्ट फाइव और वन के तीन दिए भाग कर ले जिरो पॉइंट थ्री 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 है तर मैं को बड़ो हम यहाँ हलो तर मैं तक लेस दैन ग्रेटर दैन कि तक लेस दैन हो जाए एरपर छय नम्बर फर अल ए विलंग सार अर्थात रियल नम्बर थी बी दुईटा नम्बर नेब जेको नम्बर नीते कम नम्बर दुईटा ए बड़ो है कार सहते बर सहते जदि है तो हमें ए माइनस बी ग्रेटर दैन जिरो अर्थात हमें ये जो एक एक्साम्पल दे थ्री सपोज ग्रेटर दैन टू तेल क्य कर ए माइनस बी अर्थ ए बी बद गए यहाँ कत टू थ्री माइनस टू ग्रेटर दैन टू माइनस टू तलो टू माइनस टू जिरो थ्री माइनस टू ग्रेटर दैन जिरो मैं ये क्योंकि सैटिस्फाइड हल ओके वास्तव संख्यार असमता सम्पर्कित स्वीकार्यगल कनेक कजे लागे जेमन विभिन्न चाकर परीक्षाते क्योंकि क्या लागे जेमन एकजुन बयस एर सहित्ये ए बड़ो और सहित्ये ओ छोटो और सहित्ये ओ बड़ो ए सबसे बड़ो के बाद सबसे छोटो के धरण जो समाधान करते चाय क्योंकि कंडिशनगुलो क्यों व्यवहार करा दरकार आपात तो रियल नम्बर सिसटेमर जे वास्तव संख्यार स्वीकार कि वास्तव संख्यार असमता सम्पर्कित स्वीकार्यगल देखल एर परवर्ती लेक्चार अर्थात द्वित लेक्चारे हमें यो वास्तव संख्यार स्वीकार्य एवं असमता सम्पर्कित जो स्वीकार्यगल से चेष्टा करब द्वित लेक्चारे तर असमत जाब ये असमतार किस अंश चले आसमतार अनेकगुल अंक आने अंक आगू हमें समाधान कर चेषा करब तब आज के आपात तो ये पर्यत और लेक्चारगल जो भलो लागे हमारे संजोग रखार जो चैनल अवश्य सबसक्राइब करते हैं कौन कौन लेक्चार आपलोड करी से चानल संयुक्त थकते हैं और एन सेकेंड पेपर कन्टिन्यूस आपलोड करार चेषा करब प्रथम चैप्टार थी शुरू करपर द्वित तृत्य चैप्टार आपलोड करार चेषा करब अर्थात सिलेबास भित्तिक लेक्चारगल आपलोड करार चेषा करब और सबा भलो थेको सुस्थ थे ये प्रत्याशा व्यक्त कर आजकल मत क्लस एखे शेष करुदा हाफिज